I've fallen in love with I love. I love you. El wow. शायद सूर्य देव के सिवा किसी ने उस अंधेरे का अनुभव नहीं किया सूर्य पुत्र कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था वो दानवीर कर्ण भी था जिंदगी ने उसे कुछ न दिया किंतु उसने अपनी निष्ठा की दहली पर अपनी बलि दे दी कर्ण केवल यही नहीं कि वीर गति को प्राप्त हुआ रणभूमि में तो ये होता ही रहता है कर्ण वो योद्धा था जिसने अपनी मृत्यु का स्वागत किया इसलिए हे सूर्य देव मैं सूर्य पुत्र कर्ण की मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूं
राधे राधे तुम वास्तव में बड़े वीर थे परंतु तुम्हारे जीवन का मैंने कभी आदर नहीं किया राधे कभी आदर नहीं किया केवल दुर्योधन के कारण तुम्हें अपने बराबर बैठा पाया हाँ और उसे अपना अपमान समझता रहा और उस अपमान को सदैव सहता रहा हे सूदपुत्र हे राधे हे अंगराज वीर गति को प्राप्त होने की तुम्हारी इस अन, अनोखी शैली ने तुम्हें आदरणीय बना दिया है अंगराज हे महारथी हे दानवीर कर्ण मैं कंधार नरेश शकुनी तुम्हें शत शत प्रणाम करता हूं युवराज आपका मुकुट का है मंत्र नरेश शोक प्रकट करने आया हूं युवराज दुर्योधन और इसीलिए नंगे सिर आया हूं आज रणभूमि में कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है मंत्र नरेश जिसका शोक प्रकट करने आप मेरे मित्र राधे को अकेला छोड़कर चले आए अपने स्थान पर किसे उसका सारथी बनाकर आए हैं आप क्या वो भी वासुदेव जैसा ही निपुण सारथी है कृपया शोक प्रकट न कीजिए मदर नरेश जाइए मेरे मित्र के पास लौट जाइए वो सारथी बिना युद्ध कैसे करेगा किंतु रथी बिना सारथी क्या करेगा युवराज दुर्योधन मद्रवाश नहीं कह दो कि झूठ है कह दो कि ये झूठ है वे पांडव इस प्रकार की बातें उड़ाने में निपुण है मद्र नरेश भूल गए आप कि उन्होंने गुरु द्रोण को निहत्था करने के लिए गुरु पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा कर दी थी मद्र नरेश कह दो कि मेरा मित्र जीवित है कह दो कि इस सूचना झूठी है मद्र नरेश मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा युवराज मैं अंगराज करण का सारथी था हे गांधारी नंदन मैं तुम्हारे मित्र और प्रधान सेनापति की रक्षा नहीं कर पाया किंतु मैं उसकी वीरता और अर्जुन की कायरता का साक्षी हूं हे वत्स भारतवर्ष ने आज से पहले भी एक से बढ़कर एक योद्धा देखे हैं और आज के पश्चात भी देखेगा किंतु किंतु करण जैसा महावीर केवल एक ही बार जन्म लेता है केवल एक ही बार संसार में मुझे अपने मित्र कर्ण के बिना जीना पड़ेगा मद्र नरेश मुझे अपने मित्र कर्ण के बिना जीना नहीं आता मद्र नरेश जीना नहीं आता मैं उन कायर पांडवों को अपने निन्यानवे भाइयों के वध पर क्षमा कर सकता हूं परंतु राधे की हत्या पर कभी क्षमा नहीं करूंगा कभी क्षमा नहीं करूंगा मैं आपको प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूं मद्र नरेश किंतु मुझे खेद है कि आज के युद्ध में मैं 
आपके ध्वज तले युद्ध करने का सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता किंतु यदि कोई कल हुआ तो मैं यह सम्मान अवश्य प्राप्त करूंगा परंतु आज के दिन मुझे अपने प्रिय राधे के शोक में रहने दीजिए सावधान धर्मराज युधिष्ठिर सावधान प्रधान सेनापति रख गंधार नरेश की ओर ले चलो गंधार नरेश सावधान <laughs> भांजे सहदेव ये पांडवों ने किससे सावधान करना सीख लिया भला हा? ये तो वीरों की परंपरा है भांजे ये जोत क्रीड़ा भवन नहीं है गंधार नरेश ये रणभूमि है यहां पास है नहीं वहां चलते हैं कपट तो फिर कपट होता है ना भांजे चाहे वो झूठ क्रीड़ा ग्रह हो या फिर रणभूमि संभाल भांजे Ha ha ha! 
आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं पितामा मेरा मित्र करण मेरा भाई राधे मुझे अकेला छोड़कर चला गया पितामा मुझे अकेला छोड़कर चला गया हे वत्स क्षत्रिय का यूं रोना शोभा नहीं देता मेरे सिरहाने आओ पुत्र मेरे सिरहाने आओ पितामा इस तरह तो मैं दुशासन के शव पर भी नहीं रोया था परंतु राधे की मृत्यु ने मुझे कंगाल कर दिया पितामा मैं कंगाल हो गया पितामा राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का एक लौता प्रसाद है पुत्र और उसे राधे समझने की भूल न करो वो कौन दे था कौनते कौनते और वो ये जानता था कि वो कौनते ही है फिर भी वो तुम्हारे पक्ष में लड़ता रहा और तुम्हारे ही पक्ष में लड़ते लड़ते वीर कति को प्राप्त हो गया तो क्या वो कौनते ही था पितामा माता कुंती का पुत्र उन पांडवों का भाई और फिर भी मेरे पक्ष में युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया हाँ पुत्र तुम्हारे राधेय का संपूर्ण सत्य यही है कि वो कौन दे था और आज मैं अपने इन वृद्ध हाथों से ज्येष्ठ कुंती पुत्र को प्रणाम करता हूं
माता श्री हमारे इस प्रधान शत्रु के शो पर बैठी आप क्यों रो रही हैं? इन्हें रोने दीजिए बड़े भैया इन्हें रोने दीजिए चलिए नहीं वासुदेव माता श्री को यूं रोता छोड़कर हम जा कैसे सकते हैं माता श्री कृपया ये बताइए कि आप अंगराज कर्ण के शव को अपने आंसू से क्यों सम्मानित कर रही हैं ये लो पोछती है पोछती है मैंने अपने आंसू अब तुम जाओ जाओ और जाकर अपने सैनिकों के शव उठवाओ जाओ किंतु आप ये बताती क्यों नहीं माता श्री कि आप इस सूत पुत्र राधे के शव पर विलाप क्यों कर रही हैं जो बता दिया तो तुम्हारे कांधे से वो गांडीप गिर पड़ेगा पुत्र जिसके वाणों ने इसे छन्नी किया है इसलिए जाओ पुत्र जाओ अपने भ्राता के साथ और मुझे रो ले दो यदि ये आंसू ना बहे तो पृथ्वी मेरे आंसुओं में डूब जाएगी पुत्र डूब जाएगी वासुदेव आप माता श्री को समझाते क्यों नहीं कि शत्रु पर विलाप करके अपने आंसू का अपमान ना करें ये राधे ये राधा नहीं है तो फिर ये कौन है कौन तय कौन तय हाँ। मेरा ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारा ज्येष्ठ प्राथा क्या ये मेरे चेष्ट भाते आपने हमसे इतने बड़ी बात छिपाई माता श्री नहीं हाँ छिपाई छिपाने का ये बोझ लिए मैं एक एक दिन में हजार हजार बार मरती रही हूं पुत्र जब भी कोई इसे सूत पुत्र कह के पुकारता तो मेरे हृदय में कटार से उतर जाती मैं तड़प जाती पुत्र किंतु किसी को अपना तड़प ना ना देखने देती कि जो वो पूछ बैठे कि हे कुंती तुम्हें सूत पुत्र राधा के लिए क्यों तड़प रही हो मैं क्या मैं क्या उत्तर देती मैं विवश थी पुत्र मैं विवश थी आपके मौन ने इतना बड़ा युद्ध करवा दिया माता श्री हजारों हजार लाखों लाख सैनिक करवा दिए आपकी ये विवशता भारतवर्ष को बहुत महंगी पड़ी माता श्री इस रणभूमि के हर शव के लिए आप उत्तरदायी हैं केवल आप आपके मौन ने हमें ज्येष्ठ भ्राता श्री का हत्यारा बना दिया माता श्री हत्यारा आज इस रणभूमि में मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री के शव को साक्षी मानकर सारी नारी जाति को शाप देता हूं कि आज के उपरांत वो कभी कोई भेद नहीं छुपा सकेगी संधि और मेरे बीच पिछले सत्रह दिन और अनगिनत शव है माता श्री यदि मुझे मेरा प्रिय राधे वापस मिल जाए 
तो कदाचित मैं संधि कर भी लू यदि मुझे मेरा प्रिय दुशासन वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लू यदि पितामह के वृद्ध शरीर से सारे वाण निकाल लिए जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लू परंतु जैसे ये सब संभव नहीं है माता श्री उसी तरह अब संधि भी संभव नहीं है और अब अब मैं संधि करके अपने मित्र राधे की निष्ठा अपने प्रिय अनुज दुशासन के प्रेम अपने गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु और पितामह के अनगिनत घावों का अपमान नहीं कर सकता माता श्री मैं ये नहीं चाहता कि आने वाला युग आपको कायर दुर्योधन की माता के नाते याद करे इसलिए अब मेरे पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया माता श्री हे माते क्या आप मुझे अस्त होते हुए चंद्रमा को साक्षी मानकर विजय श्री का आशीर्वाद देंगी नहीं पुत्र ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगी अपने प्रिय पुत्रों के खो जाने के पश्चात भी ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगी किंतु ये शिव भक्त ने तुम्हें कवच पहना सकती है हे पुत्र गंगा जाकर स्नान कराओ और गंगा तट से सीधे मेरे पास आओ किंतु वैसे ही जैसे तुमने जन्म लिया था नग्न माता श्री मां के समक्ष कैसी लज्जा मां से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते जो आज्ञा माता श्री प्रणाम माता गांधारी आओ गिरिधर आओ मधुसूदन नहीं आज मैं तुम्हें देव की नंदन कहूंगी आओ देव की नंदन आप जिस भी नाम से पुकारेंगे माता मैं बोलूंगा ये तो तुम्हें याद ही होगा देव की नंदन कि सत्रह दिन पहले मैं सौ पुत्रों की मां थी और आज केवल एक पुत्र की मां रह गई हूं सौ और एक के बीच केवल शव ही शव है देव की नंदन शवों को पहचानते होगे वे मेरे पुत्रों के शव थे हा माते और इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिसे आप पहचानते हुए भी नहीं पहचानती और वो शव है ज्येष्ठ कौनते का क्या युधिष्ठ नहीं माता बड़े भैया ज्येष्ठ कौनते नहीं है ज्येष्ठ कौनते वो था 
जिसे आप सब राधे के नाम से जानते और समझते थे राधे इसलिए ऐसा नहीं है माता कि शवों के इस ढेर में मेरी बुआ का कोई योगदान ही ना हो वो कुंती पुत्र था हाँ माते इसलिए यह न सोचिए माता कि आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में मेरी बुआ की ओर से कोई युद्ध ही नहीं कर रहा था दुर्योधन को महत्वाकांक्षा का रोग है राधे को निष्ठा का रोग था वो सब कुछ जानते हुए भी आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया इसलिए है माता शव न गिनिए तुम कह सकते हो देव की नंदन क्योंकि तुम मां नहीं हो विजय के उपरांत जब द्वारिका जाना तो देव की से पूछना कि को खुजड़ने की पीड़ा कैसी होती है ये पीड़ा जनन पीड़ा से कहीं अधिक होती है वो अपने पुत्रों पर रो चुकी है वो मेरी पीड़ा समझ जाएगी और वो ये भी समझ जाएगी कि मैं आज तुम्हें शाप क्यों दे रही हूं माते हे वासुदेव कृष्ण इस युद्ध का उत्तरदायित्व तो तुम्हारा है यदि तुम चाहते तो ये युद्ध ना होता यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे अवश्य रोक सकता था माते अवश्य रोक सकता था किंतु ये युद्ध आवश्यक था माता हे यदुनंदन सुनो मैं शिव भक्त गांधारी आज तुम्हें ये शाप देती हूं कि मेरे परिवार की भांति यदुवंश का भी विनाश हो जाए हे माता सोचा था कि आज्ञा लेने से पहले चरण स्पर्श करूंगा किंतु अब चरण स्पर्श करके मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता क्योंकि जो अब मैंने चरण स्पर्श किया माते तो आप आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाएंगे इसलिए हे माते आपका यह पुत्र केवल जाने की आज्ञा मांग रहा है युवराज दुर्योधन तुम अपने वस्त्र कहां भूल आए और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो माता श्री का यही आदेश था किंतु वो तुम्हारी माता हैं उन्होंने अनेक बार तुम्हें अपनी गोदी में लिया होगा किंतु तुम तो माता नहीं हो ना तुम तो पुत्र हो और वो भी वयस्क और एक युवा पुत्र अपनी माता के सामने इस दशा में जाएगा पूर्ण नग्न भरत वंश की तो यह परंपरा नहीं है युवराज
<laughs> किंतु भरत वंश की परंपराओं का आदर करना तो तुमने कब का छोड़ दिया है जाओ जाओ माता को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए जाओ माता श्री मैं स्नान करके आ गया माता श्री मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ पुत्र जो आ गया माता श्री हे पुत्र मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूं मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा मैं तुम्हें आज देखूंगी मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माता श्री किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था तुम्हारे शरीर का वो भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं दुर्बल रह गया पुत्र शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र तो मैं ये केले की पत्ते हटा देता हूं माता श्री मैं कोई मायावी नहीं हूं पुत्र मैंने अपनी उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति अपना सतीत्व अपनी तपस्या और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र आप चिंता न करें माता श्री मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है कल मैं उस निमुछे भीम को इतनी मार मारूंगा कि वो घबरा कर वीर गति की प्राप्ति की ओर चला जाएगा फिर चाहे इस युद्ध का अंत जो भी हो रुक जाइए भ्राता श्री इसका दाह संस्कार नहीं कर सकते मैं जानता हूं भ्राता श्री कि मेरा मित्र आपका बड़ा भाई था
परंतु ये शव आपके बड़े भाई का नहीं है ये शव मेरे प्रिय राधे का है और राधे की चिता पर आपका कोई अधिकार नहीं है राधे की चिता पर केवल मेरा अधिकार है ये बात तुमने सूर्य उदय के पश्चात कही होती दुर्योधन तो मैं तुम्हारा यहीं वध कर देता तो सूर्योदय की प्रतीक्षा कर लो भीमसेन किंतु यह शव किसी कौन तय का नहीं है यह शव मेरे प्रिय राधे का है और इसका दाह संस्कार केवल मैं करूंगा हे अर्जुन तुमने वाण अपने भाई पर चलाए थे या मेरे मित्र राधे पर दुर्योधन ठीक कह रहे हैं बड़े भैया राधे के शव पर इनका अधिकार हम सबसे अधिक है हां बड़े भैया मैं तुम्हारा शव नहीं देखना चाहता था मित्र देखो केवल तुम्हारे न रहने से मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं मित्र किंतु जब मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी होगी तो मुझे तुम याद आओगे और मेरे हृदय से मेरी मृत्यु का भय निकल जाएगा हे मित्र अपने इस घायल और अकेले रह जाने वाले मित्र का प्रणाम स्वीकार करो हे मित्र जब तक इस संसार में जीवन रहेगा तुम मित्रता का प्रतीक बनकर सदैव जीवित रहोगे तुम धन्य हो राधे तुम धन्य हो मरे मित्र के साथ ही विजय आस विश्वास आंसू ही आंसू बचे दुर्योधन के पास 